Hi guys! Welcome back sa ating channel. Sa video na ito is pag-uusapan natin paano paputiin ang ating kilikili at home or how to lighten our underarms naturally. So, bakit nagda-darken ang ating underarms? So, isa sa mga dahilan is hormonal imbalance. Ito yung mga tao medyo obese or diabetic or mga nanay, mga babaeng gumagamit ng contraceptive pills. So, nagkukos siya ng darkening ng areas, some areas of the body, not just the underarms. So, second is hyperpigmentation, yung overproduction ng melanin sa ating body. Nagkukos din siya ng darkening of the underarms. Hindi lang din sa underarms, but then sa mga singit, sa batok, Usually, sa hyperpigmentation, guys, minsan namamana from our parents and minsan naman na idudulot ito ng pregnancy and it's very common. After pregnancy, usually nawawala naman yan and mayroong cases din na mahirap siyang mawala after pregnancy. So, third is the most common na dahilan kung bakit nangingitim ang kilikili is the friction. Friction sa underarms means yung pagbubunot or plucking, yung pagwawax or waxing of the underarms, and shaving. Ito yung mga usual na ginagawa natin sa ating underarms, especially girls. Yan ang mga ginagawa natin para mawala yung mga underarm hairs. Pero, during the process or along the process na ganyan ang ginagawa natin, ginagawa nating routine, Uh, hindi na iiwasan na nagkakaroon tayo ng chicken skin. Usually, yung pagpaplak, pagbubunot, and pagwawax, very common na nagproproduce din siya ng chicken skin. Hindi na iiwasan na nagdidilim siya or nagdadarken siya. And the worst is, magkakaroon din ng ingrown hairs. Mas pangit siya tingnan. So, supposedly, Nagpa-plak, nagwa-wax, nagsishave tayo dahil we wanted our underarms na malinis tignan but mas grabe ang naidudulot niya. Isa din sa mga dahilan guys kung bakit nagdadarken ang underarms is mahigpit yung manggas ng ating damit. So since it's tight, every galaw natin, every move natin palagi siyang nag nagpuproduce ng friction sa ating skin. So isa sa mga solutions kung paano natin paputiin is underarm dermabrasion or microdermabrasion and laser treatment pero it's expensive guys not everybody can afford so ito guys ito lang yung mga personally nagamit ko there are other ways naman but for me personally ito lang yung personal na experience ko so yun lang din ang i-share ko sa inyo so usually guys ito lang ang ginagamit ko guys. As you can see, kunti na lang siya kasi gamit na gamit ko talaga siya. Baby oil. Ang gagawin mo lang is before ka maligo, 5 or 10 minutes before you take a bath, kukuha ka ng cotton, like this. Kukuha ka ng cotton, lagyan mo ng baby oil, and then ilalather mo lang siya sa underarms mo. While ilalather mo siya, mas mabuti yung kung ano ang direction ng hairs. Doon di, like example, yung underarm hair mo is paganon. So, yung pagpapahid mo ng cotton na may oil is paganon din. Okay? So, para, para ano lang siya, para smooth yung movement, hindi pa sa lungat, sa direction ng hairs. And, habang ginagawa mo siya guys, I, ano mo lang siya, ibabad mo lang siya mga 5 to 10 minutes. Saka ka na maligo. And, after mo maligo, actually me, personally, after ko maligo is, ito lang ang ginagamit ko guys. Deo Nut. Tawas siya guys. It's a tawas. Mayroon ding tawas powder. So pwede din yun. But then, I'm not endorsing an, a product here. Uh, Sineshare ko lang yung personal na ginagamit ko. Kung hindi ka naman aalis, sa bahay ka lang, or wala ka namang pupuntahan, bigyan mo din ng chance yung underarms mo na maka-breathe. Maka Give your skin a chance to breathe. Huwag ka nang gumamit ng deodorant kasi tawas is very effective naman na hindi mag hindi mangangamoy ang kilikili mo. So, pwedeng ito lang ang gamitin mo guys. But then, kung hindi maiwasan, especially if you're a student or if you're 
ano, nagtatrabaho ka, kailangan mo mag-duty. So, needin natin ng deodorant, especially anti-perspirant, para hindi magbabasa yung kilikili natin. When choosing a deodorant, especially mga anti-perspirant deodorants, piliin nyo yung mga hindi masyadong harsh yung mga yung mga ingredients. Ginagamit ko guys is Dove na powder fresh na deodorant kasi very subtle lang yung ano ya, yung scent niya. And isa din sa dapat tandaan nyo guys, huwag kayong pipili ng yung sobrang ano, sobrang bango na deodorant kasi once na maghahalo yan sa sa ano mo, sa pawis mo, isog kay siyang baho. <laughs> In Bisaya term, that's isog kay siyang baho. It means mas masangsang ang amoy niya guys. Kasi di ba, it's a bacteria naman na humahalo sa ating sa ating ano pawis o kaya tayo nagkaroon ng putok. Nag-advise yung iba na mag-exfoliate ng underarms. So, kung ginagawa mo na siyang daily routine, ang pagpapahid ng baby oil, it's not necessary na mag-exfoliate ka pa. It's it's just optional, okay? Before ka matulog, linisin mo ang underarms mo. Kung mahilig ka mag-half bath, pwede mo rin gawin na before ka matulog, papahiran mo pa rin ng baby oil yung underarms mo. Pwede mo siyang ibabad hanggang matulog ka and iwawash mo na lang siya kinabukasan. Baby oil helps to moisturize your skin and maiiwasan yung, ano, yung pagdadarken ng skin mo. Once a week guys, gagamit ka ng lemon or calamansi. Um, pwede mo siyang iano, pwede mo siyang gagawing gagawing parang exfoliant din, but I advise na once a week mo lang siya gawin kasi lemon or calamansi is acidic, is acid based, so mas ano siya, imbis na mas papuputiin pa yung kilikili mo parang ano lang siya guys, parang mas binibigyan mo ng riso na magdadarken yung kilikili mo kasi minsan nasusunog na yung balat And once then na pag kapag gagamit ka ng lemon or calamansi, huwag mo siyang gamitin during or after nga, na nagshi-shave ka kasi nagagasgas na nga yung skin mo kasi nagshi-shave ka tapos nilalagyan mo pa ng ng acid. So, parang nasusunog yung balat mo. So, tandaan mo lang guys na once na mag-apply ka ng lemon, itaon mo sa araw na hindi ka nagshi-shave. Personally, hindi ako nagsishave araw-araw kasi hindi ka naman araw-araw nagsisleeveless. So, as long as malinis and hindi nangangamoy. Okay? So, personally guys, I prefer na nagsishave na lang. And once guys na magsishave kayo, dapat madulas ang pagkashave mo. So, kung wala kang, ano, wala kang shaving cream, pwede mong gamitin alternative is yung hair conditioner. Pwede mong gamitin yan para madulas. Or, pwede rin yung mga pambata na sabon. I'm using this kasi is a moisturizing na sabon. So, kung wala kang shaving cream, pwede conditioner or ito or anything na madulas para mas smooth yung pagka-shave nyo. And, take your time kapag nagsishave, shave according to the direction of the hair. Be as gentle as possible. Iwasan na gumamit ng mapurol or ano na siya guys, yung dal na yung blade ng shave. Kasi mas ano yan guys, mas prone kayo na magsusugat. Mas prone din na hindi smooth yung dinaanan ng pagka-shave. Sana may napulot kayong aral sa video na ito or sana may natutunan kayo sa video na ito. And please leave a comment below if what do you think. Please check my other videos guys. Kung bago ka pa lang sa aking channel, check my other videos. And kung nagustuhan nyo man, please consider subscribing and give this video a thumbs up. And thank you for watching and see you on my next one. Bye!